Hello dear friends, we are going to English language with the Vividharam We are going to learn the first language in English We are going to learn the first language in English We are going to Yes or no questions, WH questions and TAG questions We are going to learn the first language in Apa itu utara yang lalu, enggan yang nak lakukan itu, nama kita sudah dikira. Ini nama kita, orang tarik tilol la questions enggan yang ada ruby yang dikira itu, apa yang nak lakukan itu, utara tindak pertanyaan itu kalau anda ikhikan itu, nama kita sudah dikira. Adun yang kedua. Oru question enda ana enda chodi chal namma lenda nu paraya. Pa adine unda oru question generally oru question enda ana define janaite na agreknu. That a sentence that seek information is known as a question. A sentence that seeks information is known as a question. Ne namma ka adhim enda ana oru yes or no question enda namma kuno ka. A sonno question itu orang ni ni ale, ingat ni apa beraya? A sentence that begins with an auxiliary verb is an yes or no question. Ada aida, satu auxiliary verbal terangkan na sentence ni ala, nama l yes or no question itu beri kena. Ini dua beri kan walaya re simple ana. Ada aida, satu sentence le auxiliary verb ni, nama l subject ina mumbilek placei umbo. Nama kita as sentence ini dah yes or no question gitu. Ada aida, ni endah. Ini sentence ini semua kita nak. I am late. Ini sentence ini auxiliary verb itu arah ini dah. Am an. Pernah nama le. Ini ni edit ingat otte dah. Subject ni mumba. Am I late? Ada aida. Terang karya ini cerita ni ulo. I am late lah. Auxiliary verb aya am. Nama le subject ni mumbil ek placei. Po, am I late? Ada ana? Ada ni question. Ini randa amat sentence. You are tired. Ini le auxiliary verb bandu arah ini dah. Are endol lah. Po, ada ni edte. Nama le subject ni mumbil ek kerana. Le. Are you tired? Are you tired? Okay. Ini, they can speak Spanish. Apa, ini le auxiliary yang baru ini ada? Canan. Po, can itu they kimi mubeda na. Peng dah um, can they speak Spanish? Apa, ingat ni ada? Nampol ada satu yes or no question frame je, dah can they speak Spanish? Tapi ni question mark la. Apa ingat ni ada nampol ada satu yes or no question frame je ini ada. Ini nampol ada manusia kena dorik kaji untuk arah ini ada. Yang tu kau ni dah na, ini tarik tilol la coiding la, alinggil auxiliary verbal terangkan na sentence ni la, alinggil auxiliary verbal terangkan na question saya yes or no question ni na. Yes or no questions, sendu boleh kena orang kaji mandar orang na, nama kita serat dikya. Ada aida, saya rikim pernah ni jadi e questions na, yes or no questions, sendu boleh kena karena orang macam ni le. E questions, utteram parah ini alde stand clearance ni berindi tangan, coidi ke pernah ni. Stand clearance sendu pernah ni jadi ni le, oru wkti ke, oru kaji tordul la nila bahad. Endaran, endarian, ana, itu ada tulis lola coidinggal coidi kena. Nama kerja kami lolo bahasa peramai itu, orang wkti ke randa nila badegal anu lada. Uwa anggil uwa anu, illa anggil illa anu parai. Ada ana, nama lola itu ada tulis lola coidinggal ay yes or no question anu parai. Apo, nama lola seradik kena orang karya, ini coidinggal. Ada aida, ninggal lolo coidi kena coidiam yes or no question ane anggil le, ninggal le adim Nampol cahaya yang ada, nampol dah stand aya yes to yes and no to no paraya na. Ada ane nampol adim cahaya yang ada. Adu pula tanah just yes so no yo paranya tu kari bela. Nampol dah stand positive ane gel, adu affirm cahaya gem. Nampol dah stand negative ane gel, adu negative gem cahaya na. Udah hari nanti na, 
Am I late? Yes. And the barnate you are. And the number parana positive positive an angle. Alangle no you are not and the negative an angle and parana. At the pole, are you tired? Yes, I am. Or, no, I am not. They can speak Spanish. Can they speak Spanish? Yes, they can. Alingile, no, they cannot. About this is the question. Yes or no questions. We will ask yes or no questions. We will ask you to 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 ask you yes I am, no I am not. Or yes, they are, no, they aren't, or no, they are not. In the Anna clear right to Thermarenda. Adu Kondana, Etheratilla Chodiangal, Valere, and then yes or no question in the Vilicapedana. In the Namuka, yes or no question in the Caritine, Mansula Canula, Uricadio, or in the Chile sentence a little auxiliary verb pragadamite canarilla. Our sentence will be yes or no question, Engane, a ruby gericano nulla. Nerete sentence in a curcha padichapo, Nan e carim paraditula than nerte, ada either sentence in a verb one, verb two, and one tola angular, ada either present form, past form one, one tola angular, Namaka sentence in a auxiliary pragadamite canarilla. Upon the middle chain and the chanale are verb gale. This is split the auxiliary do forms. If you come, come do plus come, come does plus come, came did plus come. Then we split the combination do form. We will sentence. They come. Uh, they come early. Do they come early? Uttaram? Yes, they do. She eats vegetables. Eats and one does plus eat. Does she eat vegetables? Does she eat vegetables? Yes, she does. Or oh, no, she doesn't. We speak French at home. Do we speak French at home? Yes, we do. So, this is the verb to She sang it beautifully. She sang it beautifully. Did she sing it beautifully? Yes, she did. About Edi Dilana Namala, or do yes or no question frame chain. I'm going to correct it. Uda Hernangle on the Noki, Adinda, direct sentence, a sentence in the yes or no question, Adapola than I. Uh, our sentence in the uh, answers and good on the check either the other question like one in the mucker or on night to knock up you were present yesterday even at the auxiliary verb where and the number the subject in the moon like a shuffle that where you present yesterday where you present yesterday answer is yes i was alingale no i wasn't 
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളോട് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും സ്ഫുടമായിട്ടും വ്യക്തമാക്കുക അതായത് വെറുതെ യെസും നോയും പറഞ്ഞു പോകാതെ ആ നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ എംഫാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംഫാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ റൈറ്റ് ബൈസിക്കിൾസ് ഡു ദ റൈറ്റ് ബൈസിക്കിൾസ് യെസ് വി ഡു നോ വി ഡോണ്ട് ഷി കെയിം ഏർലി ഡിഡ് ഷി കം ഏർലി നോ ഷിഡ് No, she did not. അതായത് ഷി കെയിം എന്നുള്ളത് ഡിഡ് പ്ലസ് കം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിഡ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം കെയിമിൽ നിന്ന് ഡിഡ് പുറത്ത് പോകുന്ന കമ്മേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ വെർബ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് മറക്കരുത് ഷി കെയിം ഏർലി ഡിഡ് ഷി കം ഏർലി നോ ഷി ഡിഡ് നോട്ട് യെസ് ഷി ഡിഡ് യു ഹാവിൻ ഡൺ ഇറ്റ് Haven't you done it? Yes, I have. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് യു ഹാവിൻ ഡൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹവിൻറ്റ് യു ഡൺ ഇറ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഐ ഹാവ് നോ ഐ ഹാവ് എൻറ്റ് ദ വിൽ ഡു ഇറ്റ് വിൽ ദ ഡു ഇറ്റ് യെസ് ദ വിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിനി ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആയ വാട്ട് വിച്ച് വേൻ വൈ ഹു വേ ഹൗ ഹൗ ഫ ഹൗ മെനി വേ ഫോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യ വാക്കുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആൻസേഴ്സ് ഫ്രോം ദി സ്പീക്കർ അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പെക്ട്സ് എ ലോങ് ആൻസർ ഫ്രോം ദ സ്പീക്കർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചത് എസ് വി ഒ സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അതാണ് ഐ സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഒബ്ജെക്ട് ഇനി അതിൻ്റെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ അത് ആ സെൻറ്റൻസിലെ ഓക്സീലിയറിയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ വെർബ് ആയതുകൊണ്ട് ഡു ഫോമാണ് വരിക ഓക്സീലിയറി സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി അതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായ അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായ വാട്ട് വിച്ച് വെൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളെയാണ് വാട്ട് വിച്ച് വെൻ വൈ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ എന്നിട്ട് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇടുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഓക്സീലിയറി വെർബ് സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഒബ്ജെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അതായത് വെൻ ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെൻ ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് വി ഒ ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എ എസ് വി ഒ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ എയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇട്ടപ്പോൾ ഡബ്ല്യു
നമുക്കിനി ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ടാഗ്ഡ് ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ സംഭാഷണത്തിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസിന് ടാഗ് ചെയ്യുന്നോ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യ രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അവർ ഇന്ന് വരും അല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും ഇംഗ്ലീഷിലും ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉവ് അല്ല എന്നൊക്കെ ഉത്തരം പറയാമെങ്കിലും ശരിക്കും ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചോദ്യമല്ല ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീച്ച് ഡയനമിക്കൻ അതായത് ഒരു സ്പീക്കർ തൻ്റെ ലിസണറിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കുറേ നേരം രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലിസണർ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അയാളുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളുടെ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഈ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന അറ്റൻഷൻ തിരികെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു റീസൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിനോട് റിസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ യെസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കും ഇസൻ്റ് ഇറ്റ് ഓ യെസ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി ഫ്രെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ഓക്സിലിയറി പുറത്തെടുക്കുക അതായത് സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞൊരു കോമയിട്ട് ഓക്സിലിയറി വെർബ് എടുത്തെഴുതുക ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവും സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് സെൻറ്റൻസിൽ നിഷേധാർത്ഥം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നോട്ടെന്നോ നോട്ട് അതായത് നോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ആയ ഫ്യൂ അതുപോലെ ലിറ്റിൽ സ്കേഴ്സ്ലി ബാർലി അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെൻറ്റൻസ് മേക്കിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട് ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം വി ആർ ഗ്രോയിങ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കെഴുത്ത് കേട്ടോ ആൺഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് എന്താ സെൻ നമ്മൾ ടാഗ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണോ ആ സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ഗ്രോയിങ് ആ ടു വി നെക്സ്റ്റ് ഐ കാൻ നോട്ട് റീഡ് ഇറ്റ് ഓക്സിലിയറി എടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഓക്സിലിയറിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ക്യാൻ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് സബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തുക എടുത്തെഴുതുക ക്യാൻ ഐ ഐ ക്യാൻ നോട്ട് റീഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐ നെക്സ്റ്റ് ഷി മേക്സ് കോഫി ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഫോം ഡസ് പ്ലസ് മേക്ക് ആണ് മേക്സ് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഡസ് എഴുതുക ടാഗ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഡസൻ ഷി ഷി മേക്സ് കോഫി ഡസൻ ഷി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലിയറി ഈസ് ആണ് പക്ഷെ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഈസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി സബ്ജെക്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഈസ് എറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹോത്ത് I'm sorry, it's not T, is it? Next, they speak good English. Do plus speak and speak.
കൂടുതൽ അതറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ സെഷൻ്റെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തരത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് പറയേണ്ട ഉത്തരങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുത്തരം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് ഐ വിഷ് യു എ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക് യു സോ മച്